Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua Red. Vodacom power to you. Good morning Tanzania karibu Ayo TV kwa ajili ya uchambuzi wa magazeti ambapo tunakutana hapa kila siku asubuhi kwa ajili ya kujuzana na kuzijuzi habari zote kubwa ambazo zimeandikwa na magazeti ya Tanzania tunazichambua habari hizo kupitia magazeti ya Hard News magazeti ya Michezo pamoja na Udaku mimi ni Alice tupo na karibisha sana na leo ikiwa ni siku ya tarehe nane ya mwezi wa tisa elfu mbili na saba na moja kwa moja kwa siku leo nikianza na magazeti ya Hard News habari kubwa ambayo imepaka kipombele habari hii imeandikwa karibiana magazeti yote Tanzania ni kuhusu uh, mbunge wa Singida Mashariki na rais wa TLOS Tendulisu kupigwa risasi ambapo kupitia ukurasa ambao gazeti la nipashe habari hii inasema Lisu alivoponea tundu la sindano afanyiwe upasuaji kumtoa risasi tano tumboni na miguuni na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la nipashe inasema mbunge wa Singida Mashariki Chadema Tendulisu jana alinusurika kifo baada ya kupigwa risasi tano tumboni na miguuni katika shambulizi la risasi dhidi yake lilofanywa na watu wasiojulikana. Watu walomshambulia Lisu kwa risasi mfululizo kutoka katika bunduki inayodhaniwa kuwa ni SMG wanadaiwa kuwa katika gari nyeupe ya aina Nissan. Uh, mashuhuda shambulizi hilo la kwanza la aina yake dhidi ya mbunge nchini walisema Lisu wakati akiingia kwenye lango la nyumba yake alikuwa ameongozana na magari mawili. Shuhuda mmoja ambaye hakupenda jina lake litajwa na gazeti hili anipashe uh, uh, kwa sababu za kiusalama alisema aliona mtu mmoja akishuka kutoka moja ya magari mawili hayo na kwenda kwenye Toyota Land Cruiser ya Lisu ambapo alimshambulia kwa risasi na kisha kupanda gari na kuondoka. Alisema hali hiyo ilizua taharuki ya watu kukimbizana huku milio zaidi ya risasi kisikika hewani kabla majambazi hao kutokomea kusikojulikana. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashi. Lakini pia tunaangalia habari nyingine inasema JPM aelezea umafia aliyo nasa kashi ambapo habari hii kupitia ukurasa mbele inasema JPM waelezea umafia ulivoinasa akashi habari hii kwa ndani zaidi inasema rais John Magufuli ameelezea serikali yake ilivonasa taarifa za wizi uliokuwa unafanyika katika migodi ya dhahabu inayomilikiwa na kampuni ya Kasha pia ametaja sababu ya kutoanika majina ya Tanzania na ushiriki katika majadiliano kati ya serikali na mawakili wa kampuni hiyo yanayoendelea nchini waziri wa katiba na sheria profesa Paramagamba kabudi ndiye mtanzania pekee anayejulikana kwenye timu ya Tanzania na ufanya majadiliano na wanawakilishi wa Kasha kuhusu makinikia. Habari hii unaweza pia kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tunamalizia na habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa gazeti la Nipashe ambapo habari hii iko inasema wazazi wanusa utata kifo mtekaji watoto ambapo mtuhumiwa utekaji watoto wanne Geita na Arusha ambaye anadaiwa kuwaua watoto wawili wakiwa mateka kisha kwa tumbukiza ndani ya shimo la cho Samson Peter mwenye umri wa miaka 18 aliuawa na polisi mjini Arusha juzi usiku akiwa katika jaribio la kuwatoroka kamanda polisi wa mkoa Arusha Charles Mkombo alisema Samson aliuawa wakati alipojaribu kutoroka akiwa chini ya ulinzi alipokwenda kuonyesha polisi mshirika wake habari hii imeandikwa kwa kirefu zaidi na unaweza kupata na kala gazeti hili ni pasho kaendelea kuisoma kwa undani zaidi habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pashe ni moja habari ya michezo inasema umoja jiajivunia ma, ma striker wazoefu na habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa 32 wa gazeti hili ni pashe unaweza kupata na kala gazeti hili kwa siku ya leo Ijumaa na ukaendelea kusoma habari mbali mbali ambazo zimeandikwa kupitia kurasa za ndani makala mbali mbali na habari za michezo na burudani zote hizo kwa kupata na kala gazeti hili la ni pashe tunaingia katika gazeti la uhuru kweli daima ambapo pia kwa siku ya leo habari kubwa nasema kishindo report Zalmasi Tanzanite wamengoka habari hii unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa lakini pia kuna habari nyingine kubwa ambayo inasema barabara za fungwa kuwasaka wabaya wa tundulisi habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa gazeti hili la uhuru na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema serikali imeagiza kufungwa kwa barabara zote zinazotoka Dodoma na kufanya upekuzi mkali ili kuwabaini waliohusika na kumshambulia kwa kumpiga risasi mbunga wa Singida Mashariki Tundulisu Lisu alishambuliwa kwa risasi na watu kwa katika gari lake eneo la area D waziri wa mambo ya ndani nchi Mwigulu Nchemba aliagiza askari kufunga na kufanya upekuzi mkali katika barabara zote zinazotoka Dodoma ili kuhakikisha usiku tukio hilo wanatiwa mbaroni habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi
Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa gazeti hili la uhuru zinasema mtekaji Arusha wawa ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa nne lakini pia aa, kuna habari nyingi nyingi mbalimbali mbali za michezo na nyingine ambazo zinapatikana kupitia kura kurasa ku, hizi za ndani za gazeti hili la uhuru na unaweza kupata na kala gazeti hili na zote hizo ukazisoma kwa undani zaidi tunalo gazeti la mwananchi pia kwa siku ya leo Ijumaa ambapo kupitia ukurasa wake mbele kama nilivyosema hapo awali ni habari kubwa za ndi kuhusu mheshimiwa wa Tundu Lisu ambapo kupitia ukurasa wake mbele ameandika Lisu apigwe risasi Rais Magufuli aagiza uchunguzi wa haraka Mboya yasema si wakati wa kunyoshia na vidole lakini pia tukio lenyewe lilivotokea limeelezwa hapa hapa kupitia ukurasa wake mbele gazeti la mwananchi ambapo inasema kwa mujibu wa dereva Lisu waliondoka bungeni mchana kuelekea nyumbani wakiwa njiani dereva Lisu kuepo kwa gari linalowafuatilia baada ya kufika nyumbani dereva alimzuia Lisu asiteremke lakini pia watu wa walikuwa kwenye gari lilokuwa linafuatilia walilofunga kio na kumshambulia kwa risasi lakini pia baada ya shambulizi hilo Lisu alipelekwa hospitali ya mkoa wa Dodoma habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa wa pili gazeti hili la mwananchi habari nyingine ambayo tunaiangalia kwa undani zaidi inasema zawadi ya shilingi bilioni 450 ya ibua mjadala na habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa gazeti hili la mwananchi na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema Mwenyekiti wa kamati maalum iliyoundwa kuchunguza biashara Almas Musa Hassan Zungu alikuwa na ujasiri wa kutangaza zawadi ya thamani ya takriban dola mbili milioni mbili za Kimarekani lakini akachelewa kumtaja Lepoa badala yake akasema kiongozi mmoja juu wa zamani. Sasa kitendo cha kutomtaja kimeamsha mjadala kutokana na baadhi ya watu kutaka kujua jina aliyepewa zawadi hiyo huku wengine wakiibua swala la kuandikwa kukatiba mpya kuwa ndio linaondoa usiri kama huo akisoma ripoti ya kamati yake zungu alisema kuna wakati kiongozi mmoja wa juu alipewa zawadi ya madini na mgodi mmoja na kwamba thamani ya madini hayo kwa sasa ni takriban dola milioni mbili sawa na shilingi bilioni hamsini za kitanzania lakini hakufafanua wala kutaja jina lepewa wadau waliojua na gazeti la mwananchi jana walikuwa na hisia tofauti huku kitendo hicho baadhi wakisema kamati ingeweza kumtaja lakini asichukuliwe hatua kama wengine huku baadhi wakitaka katiba mpe iandikwe ili kunyoosha mambo. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu ndani wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa gazeti la Mwananchi zinasema mabadiliko baraza la mawaziri ambapo hapa wameorodheshwa kuwa ni Steven Ngonyani, George Simbachawene, Dr. Abdala Posi, Professor Sospita Muhongo. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa wa gazeti hili la Mwananchi. Pia kuna habari na sema mteka watoto au wao kwa kupigwa risasi ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa nne lakini pia muongela sema wanaume wengi hawajui kutongoza habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa sita AG atakio kuwasilisha utetezi kesi maarasi ma, ma, ma madisi ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa na gazeti hili la mwananchi kupitia ukurasa mbele lakini pia kuna habari mbali mbali makala pia habari za michezo burudani ambazo zimeandikwa na gazeti hili la mwananchi unaweza kupata nakala ya gazeti hili na ukaendelea kuzisoma zote hizo Tuliangalia pia gazeti la Tanzania daima sauti ya watu ambapo kwa siku ya leo kupitia ukurasa wa mbele habari kubwa nayo aa, inasema ah tumefika huko Lisu amemniwa risasi akienda nyumbani kwake Dodoma Rais Magufuli Mboe Ndugai walaani habari hii ni kubwa na imepewa kipombele na imeandikwa katika ukurasa wa 4 na watano unaweza kupata nakala gazeti na ukaendelea kuisoma hii habari kwa kirefu zaidi habari nyingine sema dudi la Tanzanite Almas Langoa waziri Simba Chaweni Ngonyani habari hii imeandikwa pia kupitia ukurasa pili na watoto wa gazeti la Tanzania Daima polisi waamua kwa risasi mtekaji wa watoto wa Arusha ni habari hiyo nyingine pia ambayo imeandikwa kupitia ukurasa wa sita wa gazeti hili la Tanzania Daima tunaangalia na habari nyingine ya michezo ambayo imeandikwa uh, kupitia ukurasa huu ambayo linasema mashabiki waonywa cha mazi kesho zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa na gazeti la Tanzania Daima na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi tunalo pia gazeti la majira gazeti huru la kila siku ambapo 
hapo kupitia ukurasa wake ambao limeandika hofu ya tanda tundulisu kupigwa risasi ni baada ya kufika nyumbani kwake akitokea bungeni polisi waanza kufanya uchunguzi wa bunge waamiminika hospitali kumjulia hali rais Magufuli ampa pole habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wake wa hili la majira lakini pia Magufuli awafukuza kazi mawaziri makatibu wake pia watakiwa kukamatwa ni wale kwenye ripoti za madini ya Tanzanite na Almas ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa nne lakini pia kuna habari inasema uongozi stand ya shamba wataka wekezaji kutathminiwa pia habari ya michezo kwa sababu wanasema okwi duko kuivaza mkesho zote ni habari hizo ambazo zinaandikwa na gazeti hili la majira na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi tunaangalia pia gazeti la Tanzania kwa siku ya leo ambapo pia habari kubwa kwa siku ya leo ni ya mbunge wa Singida Mashariki Tundulisi ambapo inasema maombi kwa lisu ni habari kubwa hiyo ambayo inasema kata kama tukio hilo ni la kisiasa hata kama ni la hujuma hata kama ni ujambazi wa ugomvi hatuko tayari kulivumilia na tayari nimeshaelekeza polisi wa polisi wa dhibiti njia zote za kuingia na kutoka Dodoma ili kwa baini wa alifu hao ni maneno ya Mwigulu Nchemba hayo habari nyingine sasa JPM wangoa mawaziri vigogo ni habari pia nyingine hiyo ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Tanzania Tunamalizia na gazeti la habari leo kwa siku ya leo ambapo kupitia ukurasa kama limeandika mawaziri wa ngoka tukienda kwa utaratibu huu nchi itasimama imara tunaibiwa mno ni maajabu sana nyingine wanohusika ni watendaji wetu habari hii inaendelea kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la habari leo lakini pia kuna habari inasema tunduliswa pigwa risasi habari hii inaendelea kupitia ukurasa wa pili wa gazeti la habari leo pia kuna habari inasema magufuli anasema tulifanya ukachero kupata taarifa tukimaliza Maliza na habari nyingine nasema mtekaji wa watoto wa wawa kijaribu kuchoroka pia habari ya michezo nasema simba yaomba kuipunja azam na zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa na gazeti hili la habari leo kwa siku ya leo ya Ijumaa na unaweza kupata na kala gazeti hili na zote hizo ukaendelea kuzisoma kwa undani zaidi tunaingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo tukiwa na gazeti la kiu pamoja na gazeti la Ijumaa ambapo gazeti la kiu kama mnavyoona kupitia ukurasa kwa mbele kuna habari mbali 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 za burudani za udaku lakini pia katika ukurasa wa nyuma vile vile kuna habari tu nyingi na hizi habari zote naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kwa kupata nakala ya gazeti hili la kiu a gazeti la ijuma vile vile kupitia ukurasa wa mbele kama mnavyoliona kuna habari tu nyingi za burudani za udaku michezo na pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari ya michezo na zote habari hizo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi kwa kupata nakala ya gazeti hili la Yuma Tumalizie na magazeti ya michezo kwa siku ya leo tukiwa na gazeti la bingwa gazeti la mwanasport pamoja na gazeti uh, la champion ambapo moja kwa moja tukianza na gazeti la bingwa kwa siku ya leo limeandika yanga kosa moja bao moja chiro awashusha pressure yanga habari hii inaendelea kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la bingwa lakini pia mgana maliza mjadala ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea kupitia ukurasa uh, wa ndani wa gazeti hili la bingwa azamu yaanika jeshi la kuiua simba lakini pia kuna habari za kimataifa zinazosema Mourinho aingia anga za Ferguson lakini pia Sanchez areje Arsenal. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la bingwa kuna habari nasema Man City nao mgeuze kibao rais wa La Liga Chelsea wazidi kumkanga Diego Costa lakini pia Everton kumfuata makano January ni habari hizo zote. A, pia back home Sanchez areje Arsenal Chile wamtaka mtose demu wake habari inapatikana kupitia ukurasa 23 lakini pia sekunde 14 za Etesa Leicester City mesikia hii ya Zidane kwa Madrid ni habari zote hizo za kimataifa zimeandikwa na gazeti hili la bingwa na zote habari hizo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi kwa kupata nakala gazeti hili la michezo la bingwa gazeti la mwanasporti vile vile limeandika tunduliswa zoki za zaki la kona habari hii si uh, michezo lakini imeandikwa katika gazeti hili la michezo uh, jinsi gani inaonyesha habari hii leo ime, imepoa kipo mbele lakini pia kuna habari sasa michezo nasema shishimbi awachokoza simba habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa ndani wa gazeti hili la mwanasporti pia kuna habari nasema samata anauzwa shilingi bilioni moja uh, manara kubali ya ishi azam lakini pia kuna habari mbalimbali mbali, uh, za kimataifa mmoja akisema neema agawa pesa bongo pia na habari za burudani mmoja akisema likiba amponza lulu kupitia kurasa nyuma gazeti hili la mwanasporti kuna habari nasema pokaku pogba lukaku wa buruza kwa mauzo ya jezi EPL habari hii na unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi kama unavyoiona hapo imeandikwa kwa kirefu zaidi 
pia kuna habari nyingine uh, za burudani uh, ikiwemo ya Lulu huyu ni mwigizaji wa Tanzania na uh, Kim Kardashian zote hizo unaweza kuzipata kwa kupata na kala gazeti hili la Monasport na utaendelea kuzisoma kwa undani zaidi tunamalizia na gazeti la Champion ambapo limeandika kisa uwanja Simba Sport Club ya badili mfumo kuiua Azam uh, Boko Kamili Gado afanya mazoezi mwanzo mwisho au kuiju huko watu wa mapema tu kumaliza kazi habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa ndani wa gazeti hili la Champion pia kuna habari unasema Shishimbi aiteka njombe amponza Haji Manara ashambuliwa pia kuna habari ambayo imeandikwa hapa si ya michezo lakini ni jinsi gani ambavyo inaonyesha habari hii imepaka ime pombe kwa sikio inasema mashabiki watofautiana lisu kupigwa risasi katika ukurasa nyuma gazeti la Champion kuna habari unasema Man City bado wamemgenda Sanchez wasitiza lazima mchukue wenga weka ngumu pia Ronaldo aonyesha gari jipya la bilion moja nyota taifa stars awaniwa na Barcelona lakini pia kuna habari unasema anachofanyiwa Costa ni unyambis unyambis pia bidali anaijua Zanzibar maneno yake haya hapa ni habari hizo zote ambazo zimeandikwa na gazeti hili la Champion unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi na kwa siku ya leo tumefikia mwisho katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa IOTV na miladi.com lakini kwa habari zetu nyingi nyingi unaweza kuendelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Snapchat kwa jina la Miladayo lakini pia tuna app yetu mpya ya Miladayo au kurasa yetu ya Twitter wa IOTV vile vile kwa kuingia katika website yetu ya Miladayo. Mimi ni Alice Tupa ni watakietu siku njema ya leo ya Ijumaa. Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua red Vodacom power to you